का शुत्तुजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट इन कोलकाता यस टुडे बीइंग द फोर्टीन ऑफ मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू वी आर हियर टू सेलिब्रेट द नाइन्टी नाइन्थ बर्थडे ऑफ द मैवरिक फिल्म मेकर मृणाल सेन दिस इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी फाइव इज नेम्ड आफ्टर द ऑस्कर विनिंग लेजेंडरी फिल्म मेकर शुत्तुजीत रे whose centenary was celebrated on the 2nd of this month SRFTI is an institute of international standard it boasts many alumni as its faculty and management primarily shubhrat mitra basu chatterjee gautam ghosh buddhadev dashgupta ashok vishwanathan amongst others SRFTI along with the film and television institute of india FTII pune is an esteemed member of select International Liaison Center of Schools of Cinema and Television. In 2019, SRFTI was ranked among the best film schools in the world along with FTII Pune and the National School of Drama New Delhi by the CEO World Magazine. Today's event is being presented by the West Bengal Film Journalists Association in collaboration with SRFTI. The Dada Sahib Phalke award winning maestro Mrinal Sen was the voice of the middle class the man who took up small issues from our day to day life and enumerated it through his films he was one of the pillars of indian cinema and took our regional issues and presented them in the international arena with unprecedented success he had won national and international acclaim from all the major film festivals of the world On the occasion of Mrinal Sen's 99th birth anniversary, many of his admirers, associates and students have started arriving at the venue. Mr. Kunal Sen, son of the filmmaker and presently Global Chief Information Officer in Cyclopaedia Britannica and Merriam-Webster, along with his wife and other family members can be seen. Also, Mamta Shankar, who debuted in Mrinal Sen's Mrigaya veteran actor biplop chatterjee ashok vishwanathan dean of srfti several well known producers and filmmakers are here to grace the occasion and to reminisce about the maestro who was the champion of the middle class and the town trodden there is a palpable excitement in the air as luminaries film connoisseurs film students and others from all walks of life gather today to listen to speakers talking about the man who remained true to his principles to the very end of his life the highlight of this celebration is of course the screening of a documentary film titled with prinal sen by shonjoy potacharya babna janen goto do tin bochor dhore amra minal sen er kono janmodin palon korte pareni ki karon ta apnarai janen otimanir karone e bochor jehetu একটু পূর্ণ স্বাভাবিক না সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলেও একটুখানি স্বাভাবিক সেই জন্য আমরা এই আলোচ আয়োজনটা এবার করলাম এবং আর একটা কারণ হচ্ছে গিয়ে ঠিক প্রাক শত বর্ষ মানে এক বছর আগে এক বছর পরে উনি একশো বছরে পড়বেন নিরানব্বইতম বলে আমরা আয়োজন করতে পারছি এবং আমরা যখন এই প্রস্তাবটা প্রথম সত্যজিতা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের যে আমাদের বন্ধু প্রতিম মানুষ দিন অশোক বিশ্বনাথনকে দিই তো উনি সঙ্গে 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 রাজি হয়ে যান যে হ্যাঁ তাহলে আমরা একসঙ্গে মিলে এই আয়োজনটা করব। এবং আমি সেই জন্য আমাদের অশোক বিশ্বনাথন ডিন এবং এস এর ইফটের সমস্ত কর্মীদের সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মৃণাল সেনের জন্মদিন নিয়ে কি হতো না হতো আপনারা অনেকেই তার বাড়িতে গেছেন জানেন কোনো আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল না আড্ডা খাওয়া দাওয়া চা বিস্কুট খাওয়া দাওয়া এইসবই হতো এখানেও আমরা সেইভাবেই তার জন্মদিন আগে পালন করব কথা মালা দিয়ে ফুলের মালা দিয়ে পারবো না কথার মালা স্মৃতির মালা দিয়ে আপনারা যারা এসছে তাদের সবাইকেই আমরা একে একে হয়তো ডাকবো তা তাদের মতো করে মৃণালবাবুকে যেভাবে মনে রেখেছেন মৃণালবাবুর ছবিকে যেভাবে দেখেছেন তার যদি সেভাবে কিছুক্ষণ কথা বলেন আমরা খুব খুশি হব আমরা এখানে অনেককেই রেখেছিলাম অনেকে আসতে পারেননি তাদের ব্যক্তিগত কিছু কাজের জন্য সেগুলো আমরা ক্ষমা প্রার্থী অনেকে নামই হয়তো আপনারা কাগজে দেখেছেন আজকে তারা বলেও ছিলেন আসবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না কজন আসছে এসে উঠতে পারবেন তবে আমাদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে যে মৃণালবাবু ছেলে শিকাগো থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্যই আসে এসেছে আমি এটা বলছি না তার নিজস্ব কাজেও এসছে এবং সেই সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকবে বলে কথা দিয়েছিল এবং সে নিজে এসছে সত্যিক এসেছে এবং তার উপস্থিতিটাই আমাদের কাছে আজকের দিনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার কাছ থেকে আমরা কিছু নিশ্চয়ই কথা শুনতে পাবো 
মৃণালবু সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত আমার অনেক স্মৃতি আছে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ভুবন ছবি শুটিং করে ফিরে আসার পর এবং ইন্টারভিউ তখন আরম্ভ করেনি তখন থেকে মনোহর পূর্ব রোডের বাড়িতে অনুপদা তখন ওই বাড়িতে থাকতেন আমাদের প্রিয় অনুপ কুমার তখন ওই বাড়িতে থাকতেন ওই আমাদের আড্ডা বসতো ওই বাড়িতেই কুণাল তখন খুবই ছোট এবং মৃণালবুকে আপনারা যারা জানেন তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন তিনি এত বড় একজন পরিচালক ছিলেন কিন্তু তার থেকে আমি বেশি পরিচয় পেয়েছি একজন বড় মানুষ ছিলেন তিনি কখনো মানে তিনি একদম সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মতো সাধারণ সব মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতেন এবং মানুষকে তিনি সব সময় ভালোবাসতে নিজের বিচার নিজের চিন্তা ভাবনা দিয়ে এবং আপন করে নিতে পারতেন আমি বহু ওর ছবির আউটডোরে গিয়েছি নানা ঘটনা ঘটেছে না প্রচুর ঘটনা আছে সেগুলো বলে আমি সময় এ করতে চাইছি না তাকে স্মরণ করার সবচেয়ে ভালো উপায় তাকে তার ছবি দেখা তাকে মনে মনে স্মরণ করা এবং বিশেষ করে এই একশো বছর যেহেতু আগামী বছর হবে তার ছবিগুলো যদি আমরা আবার করে নতুন করে দেখতে পারি আমি জানি না তার কতগুলো ছবির প্রিন্ট আমরা করতে পা মানে সংগ্রহ করতে পেরেছি কিনা জানি না এখন আমরা যত জানি কুণালও জানেন কিছুটা কুণাল হয়তো কিছু বলবেন যে কিছু রেস্টোরেশনের চেষ্টা হচ্ছে আমেরিকায় বসেই ও নিজেও চেষ্টা করছে ওখানে বসে সেই সমস্ত ছবিগুলো আবার দেখলে মনে পড়বে যে আজকের এই অবস্থা আমরা যে অবস্থায় বাংলা সিনেমাকে দেখছি আর উনি যখন কাজ করেছেন সত্তর আশি নব্বইয়ের দশকে তখন পরিচালকদের সামাজিক চিন্তা ভাবনা কি ছিল আর এখনকার সামাজিক চিন্তা ভাবনা কতটা ফারাক ঘটে গেছে সেটা আমরা বুঝতে পারব তা আমরা বরং আমি আর সময় নষ্ট না করে সময় বেশি না নিয়ে আমি চাইছি যে এবার আমি আমাদের এই পুরো সভাটা সঞ্চালনার জন্য আমাদের বন্ধু প্রতিম সেও সাংবাদিক লেখক এবং তিনি নিয়মিত চিত্রনাট্য লিখছেন লিখছেন এবং তার নাম শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারা চেনেন আমি শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে নিচ্ছি ও বাকি কাজটুকু আমার হয়ে আমাদের হয়ে করবে নমস্কার শুভ বিকেল মৃণালদার জন্মদিনে আপনাদের সকলকে দেখে আমরা খুব আনন্দিত যেটা নির্মলদা যে সুরটা বেঁধে দিয়েছে আমি সেই জায়গা থেকেই বলছি কোনো কিছুতে আতিশয্য বেশি উচ্ছ্বাস বেশি আবেগ এইটা খুব সম্ভবত মৃণাল সেনের পছন্দ ছিল না এক ধরনের নিরাভরণ জীবনযাত্রা এবং তার মধ্যে নিজের বিশ্বাস এগুলোতে অটুট থাকা এইটা মৃণাল সেনের বৈশিষ্ট্য তার ছবি নিয়ে কিছু বলার মতন যোগ্যতা আমার নেই আমি কেবলমাত্র একের পর এক যারা আজকে মৃণাল দাকে নিয়ে কথা বলবেন শুধু তাদের মঞ্চে ডেকে নেওয়ার দায়িত্বটুকু না আমার মৃণাল দা বলছি এই পৃথিপ্রতি মানুষটিকে তার কারণ তাকে গোটা শহরই মৃণাল দা বলেই ডাকতো তিনটে চারটে জেনারেশন ধরে তারা মৃণাল সেনকে জীবিত অবস্থায় কর্মঠ অবস্থায় দেখেছেন সে কাজের আঙিনাটা ফিল্ম মেকিং হোক কিংবা রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক তারা সকলেই জানেন যে মৃণাল দাকে মৃণাল দা ছাড়া অন্য কোনো অভিধায় ডাকা যেত বলে মনে করি না আজকে শুধু প্রথম সারিতে নয় এই প্রেক্ষাগৃহে প্রায় প্রতিটি সারিতে এমন অনেককে দেখতে পাচ্ছি যারা শুধু মৃণাল দাকে ভালোবেসে আজকে আসেননি এরা সবাই সিনেমাকে ভালোবেসে এসছেন আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে এই প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যে আপনারা কষ্ট করে এসেছেন বলে আমি একটু র্যান্ডম একের পর এক ডাকব খুব পারম্পর্য মেনে বা সিনিয়রিটি মেনে যে সব সময় ডাকব তা নয় আমি প্রথমেই আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের উদ্যোগের সঙ্গে যার সমর্থন সবচেয়ে বেশি সেটা নির্মলদা বলল অশোক বিশ্বনাথন আপনারা জানেন আমাদের খুব প্রিয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম মেকার এস আর এফ টি আই এর প্রফেসর ও ডিন এবং আমার পুরনো বন্ধু অশোক অশোককে আমি মৃণালদার সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করি কেবল একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল অশোক তখন অশোকের নাট্যদলের নাম বহু বৃহী অশোক একটার পর একটা ইংরেজি এবং বাংলা নাটক করে এবং সেখানে আমি কিছুদিন ছিলাম আমার অধ্যাপক অশোকের বাবা প্রফেসর এন বিশ্বনাথন 
এরা রবিবার সকালে একটা আড্ডা দিতেন এটা কিভাবে আমি জেনে গেলাম তারপর তাতে অসুখ খানিক উৎসাহ যোগালো দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে সুতৃপ্তি রেস্টুরেন্টের ছোট্ট পরিসর ছোট্ট টেবিল সেখানে রোববার সকালে একটা আড্ডা বসে তাতে অশোকের বাবা আছেন পরিত সেন শ্যামল দত্ত রায় ওই পাড়ায় যারা থাকতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অবিসংবাদী মনোহর পুকুর রোডের বাসিন্দা মৃণাল সেন আমি তখন কৈশোর যৌবনের মাঝখানে সদ্য কলেজে ঢুকেছি এবং ওই টেবিলে নয় পাশের দূরতম টেবিলটার কোণে বসে আমি নক্ষত্রমালার বিচরণ দেখতাম সেই প্রথম মৃণাল সেনকে আমার কাছ থেকে দেখা ধন্যবাদ নমস্কার ডাব্লিউ কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য বিশেষ করে নির্মল ধর এবং অন্যান্যরা এবং পরিশেষে আমরা যে তথ্যচিত্রটি দেখব এটা আমি দেখেছিলাম একদিন আচানাকের শুটিংয়ের পরে সম্ভবত সেই শুটিংটা অরোরার স্টুডিওতে হয়েছিল আমি একটা অনুমতি চেয়ে নেব আমি বাংলাতেই বলবো কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে ইংরেজিতে বলতে হবে কারণ আমাদের এখানে এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম স্কুল এবং অনেক ছাত্রই আছে দেখতে পাচ্ছি তারা সে সবাই বাংলা বোঝে তা কিন্তু নয় তো আমি শুরু করছি বাংলাতেই যে আমরা একটা টালমাটাল সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি শুধুমাত্র অতিমারির জন্য নয় চারিদিকে এক ধরনের বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইংরেজিতে যেটাকে বলে আইডিওলজিক্যাল ভ্যাকিউম এবং যুদ্ধ তো আছেই যে যুদ্ধের মানে একটু এদিক ওদিক হলে পৃথিবী কিন্তু একেবারে ধুলি ধূসরিত হয়ে ধ্বংসাবশেষে পর্যবসিত হবে এমত অবস্থায় মৃণাল সেনের মতো পরিচালকের ভীষণ প্রয়োজন কারণ এখানে বিষয়ের কোনো অভাব নেই শিল্পের অভাব আছে আজকে একটা কাগজ দেখছিলাম দ্য উইক বলে যেখানে সাত দশকের চলচ্চিত্রের আলোচনা হয়েছে ওরা টাইটেল দিয়েছে ফ্রম রে টু ডি কে আমি যে এটার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তা নয় কিন্তু খুব একটা সুখকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বিরাজমান এটা কিন্তু নয় তো এরকম একটা পরিস্থিতিতে যদি মৃণালদা থাকতেন তাহলে নিঃসন্দেহে নতুন কিছু তৈরি হতো The cinema of Mrinal Sen cannot be categorized and that I feel is the greatest quality of his cinema. His cinema can be divided into several phases. There is the initial phase in which he is influenced to a certain extent by neorealism and we have films like Rathbore with which he began which he likes to disown from whatever conversation that I have had with him but what is interesting is that Uttam Kumar played a part in this and I just mention this because some of what I'm going to say is going to be anecdotal apparently Uttam was a very very punctual actor he would come on time all the time we saw some of some of them to last in কিন্তু একদিন শুটিংয়ে যেখানে দশটায় কল উনি বারোটায় এসেছিলেন এবং যেহেতু উনি কেন্দ্রীয় চরিত্র অন্যরা অপেক্ষমান উনি ভীষণভাবে ক্ষমা চেয়ে নিলেন বললেন যে আজকে বাবা চলে গেলেন আমি একটু কাজটা করে এলাম এটা মৃণালদা আমাকে বলেছিলেন এটা হচ্ছে উত্তম কুমার ওর সঙ্গে কাজ করেছিলেন রাত ভোরে তারপর অবশ্যই নীল আকাশের নিচে এবং সেটাও অসাধারণ একটা সাহসের প্রদর্শন করেছেন মৃণাল বাবু যে একটি অন্য দেশের মানুষকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করা একজন ভারতীয়কে দিয়ে এই ধরনের কাজ মৃণালদা এবং সত্যজিৎ বাবু দুজনেই করেছেন আমার পিতৃদেব এন বিশ্বনাথন পুরোপুরি একজন ট্যাম্প্রাম তাকে দিয়ে না বাঙালির চরিত্র করেছেন সত্যজিৎ কাঞ্চন জঙ্গাতে ব্যানার্জি আর মৃণালদা তার পূর্বে তাকে নিয়েছেন পুনশ্চ ছবিতে যেটা আমার মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি দুঃখজনকভাবে সেটা আজকে অপসৃত প্রায় পাওয়া যায় না যদি পাওয়া যেত তাহলে দেখা যেত সেখানে আমাদের আজকের লেখক কুনাল 
একটা বিখ্যাত সোর্ড ফাইট আছে আমার বাবার সঙ্গে বাবা একজন বিপত্নিক মানুষ তার সঙ্গে এই ছেলেটির একটা অদ্ভুত একটা সম্পর্ক কণিকা মজুমদার এবং সৌমিত্র ছিলেন তো প্রথম পর্যায়ে দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ ইস ফিল্মস সামওয়াট নিউ রিয়েলিস্টিক ফিল্মস লাইক প্রতিনিধি অবশেষে পুনশ্চ অ্যান্ড দেন অফকোর্স দ্য সেকেন্ড ফেজ অ্যান্ড উইথ ফিল্মস লাইক মার্টিন মনিশ অ্যান্ড দেন উইথ ভুবন সোম দ্য নিউ ওয়েভ স্টার্টেড লিটারেলি we do say that the french nouvelle vague as it is known uh, began with the critics of the cahier du cinema uh, under the wings of the redoubtable phenomenologist andre bazon uh, hit upon uh, uh, you know the banks of the river uh, in the late 50s you know uh, with films like truffaut's les quatre sont coups the 400 blows godard's breathless apparently derived from a story by truffaut and then chabrol had made films earlier he made a film called the handsome serge and uh, then of course romer who specialized in the literary fables and finally jacques rivet the last of the famous five to begin but they were not just five there were many filmmakers anies varda had made a film earlier and there were so many people who were influenced the indian new wave actually began with two major films one is sara akash by basu chatterjee starring rakesh pandey who was a gold medalist from the ftii and the other is of course Bhuvan Shum, that legendary film, which is also the subject of controversy to one in, at one level. And one of the interesting things about Mrinal Sen's work, that he doesn't fight shy of controversy. He confronts it. There are people who have said that the film works despite its spiky syntax. But there are others who appreciate the film because of the quality of its gimmicks as Mrinal Sen himself in a very ironic way mentioned in one of his films that you know story screenplay and gimmicks by Mrinal Sen so he was very self-critical he always looked inward but his sense of humor was always there and he often had his tongue firmly in his cheek but the interesting thing about this adaptation from a bonafide story was the fact that it was very human very lyrical it touched you somewhere and issues of corruption jake amra ajke dine bhrushtachar boli onek matamati hoy shetao je ekta adbhut dushor ekta jayga seta bhuvan shome beri ashe tar pore jeta khubi guruttopurno ekta porjoy onekei likhechen 60 er dashoker shesh bhag ebong 70 er dashoker prarambhik bhag interview kolkata 71 পদাতিক কোরাস এখানে অবশ্যই আঙ্গিককে দুমড়ে মুচড়ে থেতলে চোটকে পিষে এক নতুন আঙ্গিক তৈরি করা হয়েছে সেটা অনেকটা মজা পেয়েছে মানুষ আবার বিষয়টিকেও প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে কারণ সেই টালমাটাল সময় সেই আন্দোলনের সময় তা নিয়ে অনেক গল্প আছে আমি যাচ্ছি না অনেকেই বলবেন আমি খালি দুটো গল্প বলবো একটা একটু মজার আর আরেকটা একটু গম্ভীর কারণ আমি পরবর্তীকালে উনিশশো চুরানব্বই সালে মমদি আছেন একটা ছবি করেছিলাম শূন্য থেকে শুরু সেখানেও কিন্তু সেই আন্দোলনের কথা ছিল মৃণালদার কাছে এসছিলেন লুই মাল এই গল্পটা উনি প্রায় বলেন এবং উনি ভারতবর্ষ নিয়ে একটা ছবি করছিলেন লুই মাল ওয়াজ মেকিং এ ফিল্ম অন ইন্ডিয়া অ্যান্ড হি হ্যাড কাম ডাউন টু ক্যালকাটা অ্যান্ড হি ওয়ান্টেড টু film those turbulent days when there were tear, tear gas shells being hurled by the police at the so-called protesters but uh, Miralda was actually shooting those scenes the live scenes Miralda had created I would say a kind of fusing of documentary and fiction using real life footage you know and we see the films of Jean Rouch today but Mrinal Sen long before that had perfected this style and even we have sometimes fiction masquerading as documentary we also have that in the Iranian cinema of Makmal Baf and Kiarostami it looks like documentary if you look at close up but it's actually fiction but long before that Mrinal Sen had used live footage in a very creative manner 
so he was shooting in that mayhem, as it were, within the maelstrom. Louis Mal was strictly told to stay inside the taxi and not to venture out. Louis Mal complied, but Rinalda was not coming for a long time, and how could he, because things were really hotting up. So very gingerly, surreptitiously, Louis Mal stuck his head out of the window of the taxi. And he thought the coast was clear, so he came out with his camera, desperate to take a shot. Whereupon a constable suddenly accosted him and said, Hey, you are Louis Mal. And Mal was really, really shocked. And now flash forward, say another hour later, when Renal Sen comes back, as he recounts, he sees Louis Mal and this constable in the midst of the mayhem conversing about the poetry of Paul Eluard. Where else but Kolkata can this happen? Rinal Sen is a poet of the cinema. He is also a poet of Kolkata. I was reading Anjan Dot's post today in the Facebook where he says that Rinal Sen actually taught him to look at Calcutta, to love Calcutta, to appreciate the myriad resonances of Calcutta. And that is something for which Rinal Sen must be saluted. The way he's shot the films, there is an impression, wholly erroneous in my opinion, that Rinaldson is all agit prop, full of improvisation. But I think there is a very strong design, even in his spontaneity. He is spontaneous, he is organic. But if you look at his shot takings, he's working with people like KK Mahajan, you know. And he is creating images which are profoundly cinematic, full of cinema. Which is why when he made a film on Indian cinema, a documentary for which he was commissioned by the British Film Institute, I had the option to have my film in that particular collection, Shunnutikishuru. I found that he was so aware of every little nuance of filmmaking, of how to put the image with the sound, and it was not all, you know, improvised on the spot. Some of it was, but majorly, he had a very interesting mise-en-scene. Look at a film like Khandar. We saw some visuals just now. Khandar is so beautiful. It's so lyrical. You know, and he says himself in an article which I read in Sunday that uh, according to him it was Mani Kaul who first froze time. But Minalsen has done just that in the film Khandar. So that is the next phase after these four films which are very rooted which are very pointed, which are politically very agile, which are full of cinematic uh, elements, constructs, which are bizarre at moments if you look at chorus where he uses elements of the theater of the absurd and where the narrative is fractured, but which lead to a whole new phase with uh, self-introspection. Jokonuni, Agdin Pratidin Korin. Akalish Shondhane, Kharij Khandar. Ekhane uni nije ke dekchen, tar pore jokon ek din achana ka she one ke bolle the absence trilogy. Ekti manush Kharijan, kano Kharijan sheita door karno hai. Kano ei je kendriyo chori thro je meiti ek din ek din prati dinay kutha hai she galen. Ona ke jigish karo islo kutha hai gaye chedi di. It reminds me of Alain René's Hiroshima Mon Amour. René was asked at the end of the film, do they come together, these two characters, one played by Emmanuel Riva and the Japanese, do they go together? And René said, I don't know. So Minalda is like that. So I'd like to end what I'm saying by just summing up very briefly that the cinema of Mrinal Sen deserves serious analysis. It is full of myriad resonances. If you look at Kharij, when he looks with his camera on the other boy, not Palan, the other boy, which was played by Devo Pratim, a critic in Khan said that the entire history of exploitation and poverty seemed to be reflected. So effortlessly, Brinal Sen is a filmmaker who can be very eclectic, who doesn't necessarily follow 
the straight and the narrow, the Aristotelian structure, or even Seneca's five act or three act structure. No, he steers clear from all of that, but brings up motives and symbols and resonances effortlessly. So it's like he's just doing it very casually, but it creates a highly coded, layered, you know, textured work of art. And in films like Agdin Pratidin, Akale Shondhane, Kharij, and Khandar, he creates that world of possibilities, myriad possibilities, and that's what cinema is all about. And if you see his adaptation of Manto's story in Anturin, there again, it's an extreme openness and ambiguity. He never bends, he's always straight. But we and I have to doff my cap to the great Mrinal Sen. Dhanubad, Namushkar. Our Agrojo Shangbadik, film critic, and WBFJ president, Srimati Shuma H. Araji. Shuma Ji, I am very proud of you. I am very proud of আমি খুব ভালো বক্তা নই আমি জানি না কেন আমাকে বারবার বলতে বলা হয় আর বিশেষ করে অশোকের সাংঘাতিক পাণ্ডিত্য ভরা লেকচারে পরে আমার তো এখানে আসাই উচিত না বলাই উচিত না আর আমি প্রস্তুত ছিলাম না তার কারণ কালকে অনেক রাত অবধি সিনেমা দেখেছি তারপর আজ সকালে এসে তার রিভিউ লিখেছি কাজে প্রিপেয়ার করার সময় পাইনি কিন্তু মৃণালদা সম্বন্ধে বলতে মৃণালদা আমার সব থেকে সব থেকে সব থেকে কাছের পরিচালক তো মৃণালদা এমনই লোক উনি টেনে নিতেন কাছে এ নয় যে আমি সবসময় ওনাকে লেখার কাজ জন্যই যাচ্ছি বোধ হয় কুড়িবার ওনাকে ইন্টারভিউ করেছি কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে এগুলো সম্পর্ক নেই আমি যখনই যেতাম অন্য অন্য গল্প হতো আমি ইন্টারভিউ করতে যাই উনি আর উনি বেলতলায় থাকতেন আমি হাজরায় থাকি পাঁচ মিনিটের রাস্তা ছিল যখন উনি বেলতলায় থাকতেন মাঝে মাঝেই যেতাম এবং গল্প করতাম আর এত গল্প করতেন আর অ্যানেকডটসে তো ভর্তি তো তার মধ্যে কিছু কিছু আর উনি আমাকে ঠিক মনে রাখতেন যে আমার নামের মাঝখানে একটা এ আছে অনেকবার হাসি হাসি করে বলতে আমি এইটা কি হ্যাঁ সোমা এই চ্যাটার্জি ওইটা একটা ডিসকাইন সোমা চ্যাটার্জি কিন্তু আরও অনেক আছে এবং তার মধ্যে বোধ একজন দুজন জার্নালিস্টও আছেন বা বাচ্চা মেয়ে সব তো এত আমার ওনাকে আমার ভীষণ রম লাগতো ভীষণ আন্তরিক লাগতো উনি যেরকম বিরাট একটা পরিচালক সেটা আমার কখনো মনে হতো না মানে অন্য কাছাকাছি যখন যেতাম দূর থেকে তো মনেই হতো কিন্তু কাছাকাছি যেতাম আমার সৌভাগ্য হয়েছিল রূপা পাবলিকেশন আমাকে একটা পাতলা চটি বই মৃণাল সেন সম্বন্ধে লিখতে বলেছিল তখন আমার প্রিয় ছবিগুলো লিস্ট হিসেবে লিখতে হয়েছিল আমি বললাম আমি ওইভাবে লিখতে পারবো না মাত্র দশ হাজার ওয়ার্ডের একটা এইটুকু বইতে মৃণাল সেনকেই কভার করা যায় আর সত্যি কথা বলতে কি আমি মৃণাল সেনের উপর নিজেকে অথরিটি মনেই করি না অনেকজন আছেন শিলাদিত্য আছে যারা মৃণাল সেন সম্বন্ধে খুব ভালো লিখেছেন আমি সেই সেই মানে সেই তুলনায় আমি অত্যন্ত সামান্য লেখিকা কিন্তু যেহেতু আমি লিখতে ভালো লাগে ভীষণ ভালো লাগে সিনেমা দেখতে ভালো লাগে এই দুটোর জোড়ায় আর মৃণাল দার কাছে কত যে গল্প শুনেছি একটা গল্প আমি এখানে ওই গল্পগুলোই উদ্ধৃতি করছি একটা গল্প উনি বলেছিলেন যে উনি বম্বেতে গিয়ে একটা সিন ওনারই ছবি মারাঠা মন্দিরে না কোথায় যাচ্ছিলেন একটা স্ক্রিনিং দেখতে উনি স্পেশালি স্পেশাল গেস্ট হিসেবে তো উনি একটা ট্যাক্সি করলেন ট্যাক্সি করে যেতে যেতে ট্যাক্সিটা অ্যাজ ইউজার মিনাল দা উইল বি মিনাল দা ওই ড্রাইভারের সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গেল তখন ড্রাইভার বলতে বলতে গল্প করতে করতে বলল যে সব আপ ক্যা করতে হ্যাঁ তো বললাম আমি ফিল্ম ডিরেক্টর হুম তো বললো আপ ফিল্ম ডিরেক্ট করতে হ্যাঁ কোন সে ফিল্ম ডিরেক্ট কে আপনি তখন বললো ভুবন সোমকে আপনি দেখা নেই ওকা ওয়ে বাবা সে ড্রাইভার একেবারে অবাক হয়ে গেল বম্বের মতো জায়গায় একটু আশা করা যায় না কিন্তু হয়ে গেল সে বললো আরে বাপ রে ম্যানে ভুবন সোম দেখায় মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা বহুত বড়িয়া লাগা আপ হে বাপ রে বাপ আপকে তো নমস্তে করা চাইয়ে বলে সে ট্যাক্সি গিয়ে যখন মারাঠা মন্দিরে গেল পৌঁছলো কিছুতেই সে ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া নেবে না বলছে না 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 আপনার সঙ্গে আলাপ করাটাই তো সৌভাগ্যের তো মৃণালদা বললেন যখন আমাকে এই গল্পটা রিলেট করছিলেন তখন আমাকে বললেন যে আমি এতগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি সেই তুলনায় এই অ্যাওয়ার্ডটা আমার কাছে সত্যিই খুব কাছের অ্যাওয়ার্ড এইটা একটা ঘটনা আর একটা ঘটনা হচ্ছে আমার যখন ষাট বছর বয়স হলো তারও অনেক দিন হয়ে গেছে আমার বাড়ি খুব কাছে থাকতেন বলে আমি সুযোগ নিয়ে একটু বললাম যে আমি একটু ওনাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি এত কাছে থাকেন হেঁটেই যাওয়া যায় তো ওনাকে প্রণাম করতে আর কারোর কাছে কারোর বাড়িতে আমি যাই না একেবারেই যাই না তো তখন আমি গেলাম ওনার বাড়িতে গেলাম গিয়ে প্রণাম করলাম উনি প্রণাম নেন না কিন্তু করলাম উনি খুব চমকে গেলেন যে হঠাৎ প্রণাম করছো কেন তারপরে নিজের এক ছোট্ট ঘরটায় গিয়ে বসে 
দেখলেন ওখানে আমি খুব দেখে খুব আনন্দ হলো যে আমার বইটা ওখানে রয়েছে আর একটা আমার ছোটো গল্পের বই সেটাও ওখানে রয়েছে হ্যাঁ পড়েছেন কি না জানি না তো ওখানে গিয়ে বসলাম বসে বললেন হঠাৎ তোমার আবির্ভাব সাত সকালে খুব সকালে গেছিলাম নটা নাগাদ উনি আমি বললাম যে আমার জন্মদিন তো বললো কত বছর বয়স হল আমি সিক্সটি তো বলো এ কি আমার একটা গার্লফ্রেন্ড কমে গেল দিস ওয়াজ মিনালদা হ্যাঁ তো আমি বললাম কেন আমি আপনার গার্লফ্রেন্ড হতে যাবো কেন আমি আপনার থেকে তো অনেক ছোট বললো যত ছোট ততই গার্লফ্রেন্ড ভালো বুঝেছো তো আরেকবার আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এত মানে প্রচণ্ড ভাব হয়ে গেছিল আমার সঙ্গে আরেকবার আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি এত নায়িকাদের সঙ্গে অভি কাজ করেছেন এত নায়িকাদের ডিরেক্ট করেছেন আমার তো সারাক্ষণ দেখি ডিরেক্টর নায়িকার ভেতরে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন কি বললেন যে আপনারা শুনলে হাসবেন বলেন আমার চেহারাটা দেখেছ এই চেহারার প্রেমিকে পড়বে কিন্তু আমার তো ওনাকে খুবই হ্যান্ডসাম লাগতো কারণ ওনার ওই একটা ইন্টেলেকচুয়াল মানে একটা গ্র্যাভিটি ছিল সেই কালো ফ্রেমের চশমা কাঁচা পাকা চুল এক মাথা চুল আর সাদা ধপধপে পাঞ্জাবি আর সাদা চুরি দাঁড় করতেন তখন আমার যতদিন মনে পড়ে তো এইসব মানে এত অ্যানেকডোটাল ছিলেন আরেকবার আমার লাস্ট যেবার আমি ইন্টারভিউ করতে গেলাম যখন ওই খান্ডার বোধ হয় না খান্ডারটা ওই রি কী বলে ওটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করা হলো খান্ডারে এই ফিলিমটা খারাপ হয়ে গেছিল উনি কানে যাবেন তো আমি তখন বললাম আমি আপনার কাছে এসে একটু ইন্টারভিউ নিতে যাই এবারে আমি আপনার ইন্টারভিউ নেব কারণ আমার এডিটারের অর্ডার আছে আমি ফ্রিলান্সার আমি কোথাও চাকরি করি না কাজে পয়সা প্রায় কামাই না বলতে গেলে হ্যাঁ ভালোবাসার থেকে লিখি তো উনি বললেন ঠিক আছে চলে এসো আমি গেলাম গীতাদির সঙ্গে আলাপ করেন গীতাদির সঙ্গে আগেও পরিচয় হয়েছিল কিন্তু কথোপকথন খুব একটা হয়নি উনি তো ভুলে যাবেন তো তখন উনি আমাকে বিরাট ঘটনা দেখলাম উনি ইমেল করতে জানেন উনি কম্পিউটার লিটারেট ওই বয়সে আমি কারোকে আমি আশা করিনি যে উনি এত কম্পিউটার লিটারেট হবেন উনি বললেন আমি তোমায় ইমেল করে পাঠিয়ে দেব আর আমার ভুবন যখন করলেন তখন আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প টল্প করলেন করার পরে উনি পুরো ঘটনাটা বললেন আপনি আমি বললাম আপনি যাবেন কী করে তখন বললো কুণাল আমায় মাঝখান থেকে এসে কোথা থেকে নিয়ে এসে নিয়ে যাবে তো আমি বললাম আপনি যেতে পারবেন তো বললেন হ্যাঁ আমাকে ওখান থেকে নিয়ে যাবে আমেরিকা থেকে কোথায় একটা মিটিং পয়েন্টে নিয়ে যাবে নিয়ে গিয়ে ওখান থেকে কানে নিয়ে যাবে তো আমি বললাম ও আচ্ছা ঠিক আছে সাবধানে যাবেন যাবেন তো গীতাদি যাবেন কি বলো না গীতাদি যাবেন না এটা আর একটা ঘটনা আর একটা ওনার যে বই লিখেছি আমার ওকে বলতে সাহস হয়নি কেন বইটা এত ছোটো এইটুকুনি পাতলা একটা ছোটি বই একবার বললে এক ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে তাই তা থেকে মিনাল সেনকে ধরা যায় না ধরা উচিত কিন্তু আমাকে যা বলেছেন পাবলিশার তাই তাই আমাকে করতে হবে কিন্তু আমার যেটা মৃণাল সেনের সম্বন্ধে লিখেছে শিলাদিত্য বোধ হয় লিখেছ মৃণাল সেনের চরিত্রে নারী এ নিয়ে আলাদা কোনো বই লেখা হয়নি কিন্তু আমার প্রত্যেকটা ছবিতে ওনার নারী চরিত্রটা ভীষণ ভালো লাগে খুব সাটেল খুব আন্ডারস্টেটেড কিন্তু আছে যেমন আমার আমার থিসিসে আমি আমার একটা চ্যাপ্টার নজন পুরুষ পরিচালকের দৃষ্টিকোণে মেয়েদের কীভাবে তারা প্রেজেন্ট করেছেন এটার ওপর আমি পিএইচডি করেছিলাম তো তার মধ্যে মিনাল সেনের ছবিটা আমি নিয়েছিলাম একদিন প্রতিদিন ওটা আমার ভীষণ ভালো লাগে কারণ তার সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে যে সেখানে সে উপস্থিত নেই শি ইজ অ্যান অ্যাবসেন্ট ক্যারেক্টার ইন দ্য হোল নভ ইন দ্য হোল ফিল্ম অ্যান্ড ইয়েট ইজ হার প্রেজেন্স ক্যান বি ফেল্ট এভরি মিনিট প্রতি মিনিটে আমরা বুঝতে পারি এবং ওইটার দ্বারাই উনি আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজকে একটা চাবুক মেরেছেন এই বইতে যে একটা বাড়ির বড় ছেলে যে কাজকর্ম করে না কিছু করে না ছোট ছেলেটা তো ক্রিকেট খেলে পায়ে লাগিয়ে নিল ছোট বোনকে পড়ায় এই মেয়েটি এই মেয়েটি শুধু রাত্রিরে ফেরে নি সেই জন্য এত গন্ডগোল রাত্রিরে ফেরে নি কোথায় গেছিল যেহেতু সে মেয়ে ছেলে হলে জিজ্ঞেস করতো কিনা জানি না তো এই প্রশ্নটা উনিশশো আটাত্তর সালে বোধ হয় হয়েছিল আমার ঠিক মনে নেই আমার কাছে প্রচণ্ড স্ট্রং একটা স্টেটমেন্ট ছিল অন ওমেন অন অন হাউ ওমেন আর রেস্ট্রিক্টেড ইন সোসাইটি বাই দ্য ওন ফ্যামিলি যখন ফিরে এলো সকালবেলায় তখন তার মা বা কেউ জিজ্ঞেস করলো না তাকে যে তুই কোথায় গেছিলি কেননা তাহলে যদি ওকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে সংসার কী করে চলবে তখন কিন্তু তাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো না আর চেঁচামেচি সব থেমে গেল আস্তে আস্তে পাড়া পড়াশিদের সেখানেই অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনা আছে একটা যখন ওরা খুঁজতে বেরিয়েছে ওকে তখন দেখে চিনুকে খুঁজতে বেরিয়েছে তখন দেখা গেল ওই নিউজ পেপারে ভদ্রলোক পড়ছেন যে একজনের ডেড বডি পাওয়া গেছে ওরা হাসপাতালে খুঁজে দেখতে গেল মর্গে একটা ডেড বডি মর্গে ডেড বডি তাকে কেউ কালেক্ট করতে আসেনি এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা মেয়ে যেহেতু মরে গেছে তার ডেড বডি তুলতেও কেউ আসবে না 
এই প্রশ্নগুলো মানে ভেতরে একটু ইফ ইউ রিড বিটুইন দ্য লাইনস তখন এগুলো ফুটে ওঠে আর একটা আমার খুব পছন্দের ছবি হচ্ছে খান্ডার ওটা আমি খুব ডিটেলে স্টাডি করেছি পরে খান্ডারে ওই খান্ডারটাই একটা চরিত্র মানে মুখ্য চরিত্র খান্ডার আর তার ভেতরে ওই মেয়েটি ঢুকে আছে তার জীবনে সামনে কিছু নেই পেছনে কিছু নেই মা শয্যাশায়ী মা কথা বলতে পারে না কিছু না এই তিনটি ছেলে এসে কদিনের জন্য ও জীবনে কিরম একটা ঝড় তুলে দিয়ে গেল ও জানে কিছু হবে না আর শেষে কি হলো দ্যাট এক্সপ্লাইটেশন অফ দ্য মার্জিনালাইজ অ্যান্ড দ্য উমেন ওই ছেলেটি যে ফটোগ্রাফার ছেলেটি সে দেখালো আর সব ছবির মধ্যে ওর ছবিটা লাগানো হয়েছে এই যে খুব আন্ডারস্টেটেড যে জিনিসটা এ না যে উনি ফ্ল্যাগ দেখিয়ে বা মেয়েরা কিছু গর যাচ্ছে বা মেয়েদের উপর অত্যাচার করাচ্ছে তার কোনো স্টেটমেন্ট কিন্তু নেই বউকে ধরে পেটাচ্ছে এসব কিছুই নেই কিন্তু দের ইজ এ সার্টেন স্টেটমেন্ট মেড যেগুলো খুব চিরন্তন আমার মনে হয় চিরন্তন আজ দেখলেও মনে হবে যে হ্যাঁ এটা তো ঠো সত্যি হয় আবার যখন দেখেছিলাম তখনও মনে হয়েছিল হ্যাঁ এগুলো তো সত্যি হয় মৃণালটাকে আমার মানুষ হিসেবে মানে আমার পূজনীয় মনে হয় কেননা উনি যে মৃণাল সেন উনি যে এত বড় একটা পরিচালক ওনার মাথার পেছনে কোনো হ্যালো ছিল না যেটা অনেকের ভেতরে দেখতে পাই আমি ঋত্বিক ঘটককে চোখে দেখেছি কিন্তু আমি জানতাম না উনি কীরকম বিরাট মাপের লোক তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম কাজে ওনার সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি সত্যজিতের সঙ্গে আলোচনা অনেকবার হয়েছে কিন্তু আমাকে ইন্টারভিউ দিতে রাজি হননি আমি ওদের খুবই তখন ছোটোখাটো জার্নালিস্ট ছিলাম সামা ওদা আদা বললে তোমাকে তো চিনি আবার তোমাকে আমি ইন্টারভিউ দিতে যাব কেন কিন্তু মৃণালদাকে যতবার বলেছি যতবার বলেছি ততবার উনি বলেছেন ঠিক আছে চলে এসো তুমি তো এখানেই থাকো তুমি চলে এসো আর বেশি কি বলবো আর বেশি বলার আমার ক্ষমতা নেই অশোকের মতন পণ্ডিত আমি নই আরও অনেকে আছেন বলবেন আমি এই নিয়ে আমার কথা শেষ করছি আমার মৃণালদার কথা মৃণালদার যে নেই সেটা ভাবতে আমার খুব একটা দুঃখ হয় না আমার আনন্দ এই ভেবে যে এই মানুষটাকে আমি বহুদিন চিনেছিলাম খুব কাছ থেকে চিনেছিলাম ওইটা ভাবতেই আনন্দ হয় স্মৃতিগুলো নিয়েই বেঁচে থাকি নমস্কার সবার দিকে ধন্যবাদ জানাই বিপ্লব দা আমাদের মধ্যে রয়েছে বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় অভিনেতা এবং বাংলা সিনেমার দীর্ঘদিনের এক মহারথী আমি বিপ্লব দাকে একটু কষ্ট হলেও অনুরোধ করছি মৃণাল দাস ব্যাপারে বলছি এটা নমস্য ব্যক্তি এবং আমার সঙ্গে একটা অদ্ভুতভাবে যোগাযোগ ছিল কারণ মৃণাল দা থাকতে মতিলাল নেহরু রোডে আর আমি থাকতাম দেশপ্রিয় পার্কে ওখানে বিপিন পাল রোডে তো মৃণালদা প্রায় আমাদের পাড়া দিয়ে যেতেন ওখান থেকে যখন আলাপ হয় আস্তে আস্তে আমি যে বাড়িতে থাকতাম আমার মামার বাড়িতে তার একটা রো আঁক ছিল সেখানে বসে থাকতাম মৃণালদার জন্য অপেক্ষা করতাম মৃণালদা যাওয়ার পথে ওই এক্সটেনশানে যেতেন বিভিন্ন পাল রোড এক্সটেনশানে কারো কাছে কোনো বাড়িতে দরকারে তো আমাকে কাঁধে হাত দিয়ে মৃণালদার এই একটা মারাত্মক একজন বললেন ওখানে মৃণালদার এই ব্যাপারটা মারাত্মক ছিল সবাইকে বন্ধু বলে ভাবতেন ভীষণভাবে এবং নিজেও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন একটা ছোট্ট ঘটনা বলছি একদিন প্রতিদিন ছবি করার সময় তার আগে মৃণালদার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে তো মৃণালদা দেখেছেন আমাকে আয় বাড়িতে এক গল্প এবং তুই বলতেন তুই বলতেন আমাকে এখন একটা বাজ বলে রাখছি আমার কথা অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না কেন লোকটা তো ভালো নয় বেসিক্যালি সেই জন্য কিন্তু বিশ্বাস করুন এগুলো সত্যি কথা বলছি এগুলো দিয়ে মিথ্যে কথা বলার দরকার নেই আমার তো আমি গিয়ে গল্প করে যখন বলছেন একদিন প্রতিদিন গল্পটা একটা ছোট্ট শট ছিল ওই তার সঙ্গে কথা হচ্ছে গৌতম চক্রবর্তী ছিল লাতি মারে একটা মানে আল্লাহ টেনশনের মধ্যে আমাকে একটা ক্যাত করে লাতি মারলেন পায়েতে মেয়ে বলছে বিপ্লব তো লেগেছে আমি না মৃণাল্লা কিচ্ছু লাগেনি আপনি বলুন আমি শুনছি ভালো করে এবং এরপরে আরেকটা জিনিস মনে আছে ভীষণভাবে একদিন প্রতিদিনই জোড়া বাগান থানায় আমরা শুটিং করছিলাম আমি এটা পুলিশে পাঠ করেছিলাম তো ওই টেনশন চলছে মেয়েটা হচ্ছে আসছে না বাড়িতেই নিয়ে মৃণালদা আমি পুলিশে এলো এ ডুগলাম আমি তা মৃণালদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা সিন ছিল মানে মৃণালদা না কথা বলতে বলতে সিন ছিল সিগারেট দেওয়ার আমি পকেট হাত দিয়ে সিগারেটটা খোঁজবার চেষ্টা করেছিলাম তা পরে মৃণালদা আমাকে বলেছিলেন আরে তুই কি কোনোদিন পুলিশে পাঠ করেছিলি কোথাও কাজ করেছিলি না 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 ওটা তোকে একদম একটা পুলিশ বলে মনে হচ্ছিল তা আমি ওকে কেন মৃণালদা একটা আড্ডাবাজ মানুষ ছিলেন আমি এসে বলেছিলাম মৃণালদা আমাকে যদি সাদা পাজামার পাঞ্জাবি পুড়িয়ে দেওয়া তাহলে আমাকে মৃণাল সেনের মতো দেখতে লাগবে মৃণালদা ঘুরে এসেছে মৃণাল সত্যি তোর ভালো লেগেছে আমার ওটা যাই হোক সবচেয়ে বড় কথা আমার যেটা মানে মৃণালদা একটা ছবি নীলাকাশের নিচে তো অভিভূত হয়েছিলাম নীলাকাশের নিচে থেকে পরে একটা ছবি আমার মারাত্মক লেগেছিল আমি জানি না এই ছবিটার প্রসঙ্গ যেটা 
সেটা নিয়ে বাংলাতে আর কোনো ছবি হয়েছে কিনা প্রতিনিধি বলে একটা ছবি যেটা একটা সৌমিত্র দেব এবং সাবুদি চিনেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় একটা অসাধারণ একটা কি বলবো মানে কন্টেন্ট ছিল সেটা আমার এখনও মনে হয় এই ধরনের কোনো ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি বলে কিন্তু অদ্ভুত মিয়ানদার ছবি দেখতে দেখতে তার সঙ্গে তো সেই সব অন্য ধরনের ছবিও দেখতাম একটা কোথায় বুঝতে পারতাম যে এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের ছবি যেটা বুকের ভেতর স্পর্শ করে স্পর্শ করে ভুলে যায় না যার জন্য এখন এসে খান্ডা হাত দেখে অভিভূত হয়েছিলাম আর কি তো এই মিরান্দার সঙ্গে এই সক্ষতা থেকে আমার যথেষ্ট ভালো লাগত গল্প হতো মিরান্দা খুবই আড্ডাবাস লোক ছিলেন একটু বলতে পারি তার গুণাবলী আমি বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না অসাধারণ মানুষ ছিল অসাধারণ কাজ তো ছবির কাজ তো বড় বড় বিদ্যুজন এখন বিদ্যুজন বলাটা অন্যায় বোধ হয় আমার মনে হয় যাই হোক বিদগ্ধ মানুষ সব আছেন তো যারা জ্ঞানী গুণী সব আমার থেকে জ্ঞানী আমি তো মূর্খ লোক আর কি তো তারা বলতে পারেন কিন্তু মৃণালদার ওই দেখা ব্যাপারটা আমার বলার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ মৃণালদা মৃণালদা এটা বুঝে গেছে সবাই সবাই পৃথিবীর লোক জানে যে মৃণাল সেন কি তার সম্বন্ধে আর কিছু বলার বাহুল্যতা আমি দেখাতে পারবো না সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পরিচালিত মৃণালদাকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র এইটা আমরা এরপরে দেখাব ফলে খুব বেশিক্ষণ আমরা কথাবার্তার পর্বে থাকব না তথ্যচিত্রটা আপনারা দেখবেন এটা আমরা আশা করি আমাদের সঙ্গে সমর্থন করুন আমরা পরের বক্তা হিসেবে আমি অনুরোধ করছি শ্রী মোহাম্মদ সেলিম আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমি একটু অড বেন আউট আমি এসেছিলাম তথ্যচিত্র দেখবো এবং যা দেখেছিলাম তালিকা অনেক জন্য কিছু মানুষের কাছে শুনব আমি দর্শক হিসেবে সিনেমা দেখেছি পরে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ছাত্র আন্দোলনের সংগঠন হিসেবে মাঝে মধ্যে যেতে হয় ডাকতে হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তখন বুঝেছি উনি কীরকম উৎসাহ দিতেন এসব ব্যাপারে আর সবচেয়ে বেশি বড় প্রাপ্তি হলো যখন উনি রাজ্যসভায় আমি যখন সাংসদ তখন তাকে একজন কলিগ হিসেবে পেয়েছিলাম মিনাল দা তখন বলার সাহস পেয়েছিলাম এবং সে সূত্রে কথা বললে বেশিরভাগটাই তখন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ চলে আসবে কিন্তু সিনসারিটি অনেক এরকম হয় যারা মনোনীত সদস্য হয় হয়তো আসন একটা যা কিন্তু উনি সিনসারি অ্যাটেন্ড করতেন যখন পার্লামেন্টে যেতেন সারাক্ষণ থাকতেন তার নিজের যে কাজকর্ম যারা সিনেমা জগতের ব্যাপারে ফিল্ম ক্রিটিক যারা জার্নালিস্ট যারা তারা যেরকম বলেছেন ডিটেলসে সমস্তটা দেখতেন এবং সেই পরিচালক হিসেবে তার যে দেখা আমরা যেটা সাংসদ হিসেবে হয়তো রাজনীতি বিষয়ে বুঝতে পারতাম না এই মাঝে মাঝে কমেন্ট করতেন এবং নানান রকমের নানান চরিত্র সেখানে সব হাজির ছিল তাদের সম্পর্কে মজার মজার কথা বলতেন সেগুলো সব ব্যক্তিগত আলাপ চাইতার মধ্যে কিন্তু এটা বুঝলাম যে আড্ডা দিয়ে খুব ভালোবাসতেন এবং লবিতে বেশিরভাগ সময় উনি মজার মজার সব গল্প করতেন এবং তার সিনেমা তৈরি করার মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব চরিত্র যাদের সঙ্গে তার আদান প্রদান হয়েছে তাদের সম্পর্কেও খুব আন্তরিকভাবে কথা বলতেন খোঁচাও দিতেন আমাদের ওই সময়টা খুব টালমাটাল চলছে এখন যেমন বললো যে অশোক বলার সময় বলল বিষয় এখন বিষয় থেকে বিষ বেশি চলে এসছে আলোচনার মধ্যে যখন প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা টেলিভিশন চ্যানেলে আমরা আলোচনা করি সেখানে বিষয় থাকে না কিন্তু বিষ থাকে তো উনি কিন্তু তখন ও আমাদেরকে ইঙ্গিত দিতেন যে এসব কি ঘটছে দেখো এগুলো কি হচ্ছে দেখো এটা এবং মাঝে মধ্যে ক্রিটিক্যাল আর কি সমালোচনাও করতেন আর বলার সময় বলতেন তোমাদের নেতাদেরকে বলো এটা এটা এই এটা ওই এরকম করে ধরে দিতেন আমি ইচ্ছে বেশি কিছু বলবো না আমি এটুকু বুঝি যে আমাদের সৃজনশীল শিল্পে চলচ্চিত্র জগতে তো বটেই সাহিত্যে শিল্পে কঠিন অবস্থার মধ্যে আমরা এসছি আর বিশেষত যে অল্টারনেটিভ বিকল্প যাদের ধারা ধরে একেবারে চল্লিশের দশক থেকে আমাদের রাজ্যে এবং দেশে এবং গোটা বিশ্বে যে নতুন ধরনের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে একটা জগতের বিকল্প কিছু আছে শেষ কিছু নেই সেটাই অল্টারনেটিভ ফিল্ম মুভমেন্ট বলুন বাক্সই বলুন খুব ধ্বংসের 
কাছাকাছি চলে এসছে এখন সবটাই বাজার সর্বস্ব যা জায়গা চলে এসছে সেখানে দাঁড়িয়ে কিভাবে রিট্রাইভ করা হবে সেটা একটা বড় বিপদ এবং বিষকে কাটিয়ে আবার আমরা বিষয় কী করে ফিরে আসতে পারি এবং বিষয় মানে বাংলায় আবার বিষয় আশায় বলা হয় সেদিকে মিনাল দাস সেদিকে নজর দেননি কিন্তু যে বিষয়টা আমাদেরকে এগিয়ে যেতে ভাবতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন কিছু রেখে দিয়ে যেতে সাহায্য করবে আমরা এখনও যা হচ্ছে মনে হচ্ছে ভ্যালু এক্সট্রাকশন করছি ভ্যালু অ্যাডিশনটা হচ্ছে না বিভিন্ন জগতে মিনাল বাবুর মতো লোকজন তারাই ছিলেন মিনাল বাবু তো যারা ভ্যালু অ্যাড করে গিয়েছেন আমাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন আমাদেরকে এটা ভাবতে হয় যে আমরা কতটা পেয়েছি এবং কতটা দিয়েছি আসলে গোটা বিশ্বের মধ্যেই এই ভ্যালু এক্সট্রাকশনটা বেশি হচ্ছে ভ্যালু অ্যাডিশনটা কম হচ্ছে যার ফলে ক্রেডিটের খাতা কম পড়ে যাচ্ছে আর ডেবিটটা বেড়ে যাচ্ছে আরও ভুবন সোম তার জীবনে যেরকম এবং আমাদের বাংলা সিনেমা সেরকম একটা বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসছিল এখন ভুবনটাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজস্ব কায়দায় আমাদের যে যা নিজের জায়গায় আছি সেখানে ভ্যালু অ্যাড কিভাবে করতে পারি তার চেষ্টা করা উচিত সেন্ট্রেলের ইয়ারে আমাদের একটা সুযোগ করে দেবে শতবর্ষে এই মোডটা যদি কিছুটা ঘোরাতে পারি কিন্তু আমি আর সময় এক্সট্রাক্ট করব না আমি নতুন করে সময়টা কিছু অ্যাড করতে পারছি না আর আগে বলে দিয়েছেন যে আমি যা বললাম আপনাকে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিলেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি নমস্কার মোহাম্মদ সেলিমকে আমাদের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আমি ওর কথার সূত্রে আমি এক মিনিট সময় নেব মৃণালদার আমার বাবা হুবহু এক বয়সী এবার যখন সাংবাদিকতা শুরু করলাম তখন তো সকলকেই ভয় পাই যারা মৃণালদার বয়সী নন অনেক জুনিয়র কিন্তু আমার থেকে সিনিয়র বড় স্টার তাদেরও ভয় পাই যারা খুব গম্ভীর ইন্টালেকচুয়াল পরিচালক তাদেরও খুব ভয় পাই আর যারা কমার্শিয়াল ছবি পরিচালক তাদের তো ভয় পেতেই হয় কারণ তাদের তো পেছনে অনেক ফ্যান ফলোয়িং থাকে প্রথমবার যখন আমাকে মৃণাল সেনের কাছে পাঠানো হলো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে তখন আমার মানে ওই অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আমার যিনি সম্পাদক ছিলেন তার নাম অপর্ণা সেন আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললাম আমি ওকে গিয়ে কি বলবো বলে কি বলবি তুই বলবি যে তুই কেন এসেছিস কি ব্যাপার তখন আপনার নাম করব বলে কেন আমার নাম করতে হবে কেন না আপনি তো ওর সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করেছেন ও দেখ মৃণাল কাকা বোধ খুব একটা পাত্তা দেবে না আমায় এর ওরা বলে দিলেন আমি গেলাম মৃণাল সেনের বাড়িতে সেটা মনোর পুকুর রোডে প্রথমে তিন চার মিনিট খুব ফর্মাল কথাবার্তা হলো তারপর উনি আচমকা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কোন স্কুলে পড়তাম এই আগ্রহটা আমাকে খুব অবাক করলো যে আমি কোন স্কুলে পড়তাম যেন মৃণাল সেনের কি হবে তারপরে ব্যাপারটা খুব একটা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় চলে গেল উনি আমায় বললেন তুমি খেলাধুলো ঠেলাধুলো কোনোদিন করনি না কেন না তোমার চোখের যা পাওয়ার আমার মনে হয় না তুমি খুব একটা স্পোর্টস মিস্ট্রি ধ্যাড়াতে তো এইখান থেকে একটা আইস মেল্টিং এক্সারসাইজ আরম্ভ হলো মৃণাল সেনের সঙ্গে এবং তার কিছুদিন পরে আমি তখন বিভিন্ন কাগজের থিয়েটারের সমালোচনা লিখি আমি নিজে কতটুকু বুঝি আমি যাই না কিন্তু সেগুলো ছাপা হয় এবং প্রায়শই তখন থিয়েটারের অন্য যারা সমালোচক ছিলেন এই দেবপ্রতিমের কথা উঠল খারিদে যে বালকের পাঠ করেছিল দেবপ্রতিম দাস গুপ্ত এখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার এবং অভিনেতা ওর বাবা ভীষণ বড় থিয়েটার মিউজিক ডিরেক্টর এবং ক্রিটিক দেবাশিস দাসগুপ্ত দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার কিংবদন্তি প্রতিম ক্রিটিক ধরণী ঘোষ এবং এদের মাঝখানে আমার সিটটা পড়ত সে একটা ভয়ঙ্কর স্যান্ডউইচড অবস্থা এবং এইটা যেদিন ঘটতো না সেদিন আমার সিট পড়তো মৃণালদার পাশে মৃণালদার প্রচুর থিয়েটার দেখতেন এবং হাফ টাইমে ইনভ্যারিয়েবলি আমি সিগারেটটা ধরানোর পরেই মৃণাল সেনের সঙ্গে মুখোমুখি হতো ফলে সিগারেটটা নিয়ে আমি কী করবো বুঝতে পারতাম না উনি অবলীলায় আমার সঙ্গে কথা বলে যেতেন এবং মাঝে মাঝে হাত তেন কাঁধে রেখে কথা বলতেন আর সিগারেটটা মাহাতে পুড়তে থাকতো আমার এবং তখন মৃণাল থেকে প্রায় জিজ্ঞেস করতাম যে থিয়েটারটা দেখছি হাফ অব দি দেখেছি সেটার সঙ্গে ওর অভিমত কি কমপ্লিটলি ক্যান্ডিড কার অভিনয় ভালো কারটা খারাপ রিহার্সাল কে কম দিয়েছে এইগুলো সব নিখুঁত অবলীলায় বলে যেতেন 
এবং সেগুলো প্রায়শই আমার ক্রিটিসিজমকে প্রভাবিত করত তার ভালো মন্দ আমি যাই না কিন্তু এটা খুব মজার ইনসিডেন্ট হিসেবে আমার মনে পড়ল এই কারণে বললাম যে মৃণালদা কি সহজে যে কোনো মানুষের সঙ্গে মানে একেবারে ওতপ্রোত জড়িয়ে যেতে পারতেন এটা তার একটা দৃষ্টান্ত আমি আর কথা পাড়াবো না আমি আমার মমদি মমতা শঙ্কর মৃণাল সেনের অন্যতম প্রিয় অভিনেত্রী নির্ভরযোগ্য অভিনেত্রী তাকে ডাকছি এসো মৃণালদার বিষয় বলতে গেলে যে কোথা থেকে আরম্ভ করব সেটাই একটা ব্যাপার মৃণালদার বিষয়ে যে কত কিছু বলার প্রথমে বলি যে যেটা এক্ষুনি যেটা বলা হচ্ছিল যে মৃণালদা সবার সঙ্গে কীরকম মিশে যেতে পারতেন মৃণালদা কি মজার মানুষ ছিলেন যদি কখনো মৃণালদার বাড়িতে গেছি যে মৃণালদার বাড়িতে একটু চট করে দেখা করে চলে যাব কোনো দিন হয়নি মানে কোনো দিন চট করে দেখা করে চলে যাব এটা কোনো দিন হয়নি আর যেটা আমাদের সবসময় হতো যে মৃণালদার বাড়িতে যখন মৃগয়া যখন হবে তারপরেও যখন আসলে আমার দাদা তিনটে মৃণালদার তিনটে ছবিতে মিউজিক দিয়েছিলেন তো সেই সুবাদেও অনেক আগে থেকে মৃণালদার বাড়িতে যাওয়া আমাদের আরম্ভ হয়েছিল আর সেখানে কুণালদা আছেন কুণালদার বন্ধুরাও সব থাকতেন আমরা থাকতাম মৃণালদার বাড়িটা ছিল আমাদেরই বাড়ি সেখানে আমাদের কখনো মনে হতো না যে মৃণালদারও যে মৃণালদা বৌদিরও যে একটা সময় দরকার ওনাদের নিজের নিজস্ব একটু সময় দরকার সেটা আমাদের কখনো মনে হয়নি আমাদের মনে হতো ওটা আমাদেরই বাড়ি আমরা যখন ইচ্ছে যাব যখন ইচ্ছে যতক্ষণ ইচ্ছে থাকব যখন চলে যা আসবো আসবো ওটা আমাদের জায়গা এবং সেই মৃণালদার কথা বলতে গেলে মৃণালদা যে কি মজার একজন মানুষ ছিলেন যখন তার যে কতগুলো রূপ ছিল যখন মৃণালদা ভীষণ গসিপ পছন্দ করতেন পিএনপিসি ভীষণ পছন্দ করতেন মানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যে মম আচ্ছা ওই ব্যাপারটা কি হলো মানে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা ছোটো খাটো কিছু আমার সঙ্গে আমার দাদার ঝগড়া হলো সেইটা কি হলো সেইটাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা মৃণালদার খুব দরকার মানে রসালো গল গল্প খুব ভালোবাসতেন এটা একটা ছিল মৃণালদা ভয় দেখাতে ভীষণ ভালোবাসতেন এবং সেটার যে আমি কি ভুক্তভোগী সেটা মানে শুধু আমি জানি কারণ আমার তখন চন্দ্রদয় আমার স্বামীর সঙ্গে মানে মানে একটা সম্পর্ক চলছে এবং সেটা আমার মার প্রচণ্ড আপত্তি এবং সেখানে মানে মাকে লুকিয়ে পুরো জিনিসটা হচ্ছে মৃণালদা কিন্তু জানেন মৃণালদা বৌদি হচ্ছেন আমার দাদা বৌদি আমার আমার মা বাবা বলতে আমার দাদা বৌদি বলতে আমার বন্ধু বলতে সব কিছু মৃণালদা বৌদি হচ্ছেন সেই রকম সেই পর্যায়ে তো যখন মৃগয়ার শুটিংয়ে গেছি তখন চন্দ্রদয় কোথায় চিঠি দেবেন সেই জন্য আমি একজনের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি অরুণ কাউল বলে একজনের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি যে ওখানে উনি চিঠি লিখবেন আর সেই চিঠিগুলো আমার কাছে আসবে মৃগয়ার শুটিংয়ে মাসেঞ্জরে আমাদের শুটিং হচ্ছে সেখানে মা গেছেন সেই প্রথম শুটিং আমার আমি কোনো দিন ক্যামেরা ফেস করিনি প্রথম শুটিং সেখানে মা গেছেন মৃণালদা সেদিন আমার চিঠি এসছে চন্দ্রদয়ের কাছ থেকে সেই চিঠি এসছে মৃণালদা সেটা জানেন চিঠি এসছে মাকে তো জানানো হয়নি মৃণালদা সময়ের শটের মাঝখানে আজকে মমকে কীরকম দেখুন মিসেস শঙ্কর মমকে কীরকম একটা আলাদা একটা মমকে কীরকম একটা মানে আলাদা ওর একটা গ্ল্যামার লাগছে না ও কীরকম মুখটা কীরকম চকচক করছে ওকে কীরকম একটা খুশি খুশি লাগছে ওর টিপটা দেখুন টিপটা মনে হচ্ছে চন্দ্রদয় হয়েছে মানে আমার আমি না ভয়তে আমি যে কোথায় লোকাবো আমি যে কোথায় যাব আমি ভেবে পাচ্ছি না মৃণালদাকে বলছি মৃণালদা প্লিজ মানে মা আমাকে মারবেন আর মৃণালদা ওইভাবে আমাকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন সমানে চিঠিটা পরে পাবে চিঠিটা পরে পাবে শুটিং করো আগে 
চিঠি কখন আমি পাবো তা নেই চিঠিটা বলে রেখেছেন যে চিঠি এসছে কিন্তু চিঠিটা পরে পাবে তুমি আদে সমানে আমাকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন এরকম হচ্ছে মৃণালদার যে কত মজার মজার ঘটনা আছে আমার মৃণালদা আমাকে আমার জীবনে অনেকগুলো ঘটনা মৃণালদা প্রথম যেরকম আমার প্রথম আমার নিজের ব্যাপারে ফার্স্ট ক্লাসে চড়া মানে আমার বাবা মার সঙ্গে আমি ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে কোথাও গিয়েছি কিন্তু আমার নিজের আমি সিনেমায় করেছি আমি কোথাও যাচ্ছি সেখানে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি সেটা কিন্তু মৃণাল দাস সুবাদে জাপানে যাচ্ছি সেখানে জাপান এয়ারলাইন্সে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটে মৃণাল দার আমি জাপান যাচ্ছি তো সেটা একটা বিশাল ব্যাপার মৃণাল দার ছবিতেই প্রথম মানে মৃণাল দাই আমায় প্রথম ছবিতে নিয়ে আসেন ছবির জগতে নিয়ে আসেন সেটাও মৃণাল দা প্রথম মৃণাল দা ফার্স্ট ক্লাসে চড়ানো মৃণাল দা আমাকে সিনেমায় নামানো মৃণাল দা আমাকে প্রথম আমি একশো টাকা আয় করেছিলাম পদা থেকে একটা হামিং ছিল আমার দাদা মিউজিক দিয়েছিলেন তো সেখানে একটা হামিংয়ের দরকার ছিল সেখানে কিচ্ছু না একটা ছোট্ট হামিংয়ের সিন ছিল সেইটা আমি ওই গলাটা দিয়েছিলাম বলে মৃণাল দা আমাকে একশো টাকা দিয়েছিলেন সেটাও চেকে দিয়েছিলেন আর সেই চেকটা আমার এখনও কোথাও একটা আছে সেটা আমি ভাঙাইনি সেটা আমি যত্ন করে আমার কাছে রাখা আছে তো এইরকম আর আমার যে জাপানে গিয়ে আমার মাম হলো সেখানে আমরা মাম হওয়ার পরে সেখানে যে মৃণাল দা আমার জন্য কি করেছেন সেটা আমি জীবনে ভুলব না রোজ দুপুরের খাবার রাত্রের খাবার মৃণাল দা আমার জন্য প্যাক করে এনে আমাকে ঠিক সেই রাবণ আর সীতার মতো বললেন তোমার ওখানে গণ্ডি কাটা আছে তুমি ওর দিক ওর থেকে আমার দিকে আসবে না তোমার মাংস হয়েছে আমার ছোঁয়াচ লেগে যাবে তুমি ওখানে দাঁড়াও উনি এসে প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে যেতেন প্রত্যেক দিন দুপুরের খাবার রাত্রের খাবার উনি আমার খাবার আমার হাতে দিয়ে যেতেন আর রোজ সকালবেলা এক্ষুনি নিশার সঙ্গে গল্প হচ্ছিল যে আমি ভীষণ দেরি করে উঠি আর মৃণালদা ভীষণ সকালে উঠতেন রোজ সকালবেলা হোটেলে ফোন করেই বলতেন তুমি বেঁচে আছো তো আমি বলতাম হ্যাঁ মৃণাল দা এখনও বেঁচে আছি বলছে ঠিক আছে আর রোজ মানে মৃণাল দার কথা বলতে গেলে না আমি বলে শেষ করতে পারবো না মৃণাল দা আমার জন্য যে কি আমি মৃণাল দার কথা বলতে গেলে আমার শেষ হবে না মৃণাল দা আমার কাছে আমার কাছে আমার আমার কাছে ভগবান আমার আমার কাছে আমার বলার আর কিচ্ছু নেই মানে আমি বলে শেষ করতে পারবো না এখনও মনে হয় যখনই ওই জায়গাটা দিয়ে যাই মনে হয় মৃণাল দার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই ভুলে যাই যে মৃণাল দা মৃণাল দার সঙ্গে দেখা হবে না আর কিছু বলতে পারছি না অনেক কিছু বলার আছে কিছু বলতে পারছি না ধন্যবাদ কথা না বলে পাচ্ছি না যে একটা মানুষের এত বিশ্বাস কি করে হয় এত বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস থেকে তিনি ছবি বানাতেন এতটুকু কম্প্রোমাইজ করতেন না কোথাও কম্প্রোমাইজ করেননি মানুষটি শেষ দিন অব্দি এতটুকু নিজের জায়গা থেকে সরেননি শ্মশানে যাওয়া অব্দি কোনো জিনিসে যা বলেছেন যা মানতেন সেটাই মেনে এসছেন এক বিন্দু সরেননি তার থেকে সেই জন্য আমি তাকে শ্রদ্ধা করি এরম মানুষ দেখা যায় না মাওদের নিজের মনটা ভারী হলো আমাদেরটাও ভারী করে দিয়ে গেল এটা সেটাকে একটুখানি হালকা করে নিই আজকে প্রথম সকালবেলা একটু দেখছিলাম যে মানে মৃণাল থেকে নিয়ে তো কিছু দু একটা কথা আমায় বলতে হবে তো খুঁজছিলাম অলওয়েজ বিং বন নামিয়ে পড়ছি যা হয় কোনো কারণ নেই তাও ওর চ্যাপলেনকে নিয়ে লেখাটা পড়ছি করতে করতে আমি কুণাল সেনের পেজে ঢুকলাম সেখানে ও কি আশ্চর্য এই যে সময়টার কথা বলল মমদি মৃগয়ার যখন প্রিপারেটরি ফেজটা চলছে তখন কুণালের তোলা বেশ কিছু মমতা শঙ্করের ছবি 
সেগুলো রয়েছে ইন্টারনেটে আপনারা সামান্য খুঁজলেই পাবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সুন্দরী হিসেবে মমদি প্রায় কিছুই পাল্টায়নি দেখবেন ছবিগুলো শিলাদিত সেন আমার অনেক পুরনো বন্ধু আমার সহকর্মী এক সময় এবং আপনারা সবাই জানেন যে মৃণালদার ছবি নিয়ে পারম্পরিক আলোচনায় মৃণালদাকে একটা সম্পূর্ণ একটা অবজেক্টিভ জায়গা থেকে দেখার ব্যাপারে শিলাদিত্য একজন অত্যন্ত বরিষ্ঠ গবেষক এবং তার মৃণালদাকে নিয়ে যে মৌলিক লেখালেখির কাজ এটা খুবই মনোমুগ্ধকর যারা পড়েছেন তারা জানেন শিলাদিত্যর পরিচয় আমি দীর্ঘায়িত করব না আমার খুব ভাল লাগে যে এরকম একটা ফিল্ম স্কলার আমার বন্ধু আমি ডাব্লিউ বি এফজের তরফ থেকে শিলাদিত্যকে ডাকছি শিলাদিত্যর কথা হয়ে যাওয়ার পর আমরা কুণাল সেনকে একটু ডাকব তার বাবা এবং মৃণাল সেনকে নিয়ে কথা বলার জন্য তারপরে আমরা তথ্যচিত্রটা দেখব নমস্কার প্রথমেই বলে রাখি যে এই শিবাশিস এত ভারী ভারী কথা বললো আমার সম্পর্কে সেগুলো আপনারা একটাও বিশ্বাস করবেন না আমি একেবারেই অন্তরালবর্তী একজন মানুষ এবং পিছনে থাকি লেখালেখি করি আমাকে এখানে আজকে বলার জন্য ডাকা হয়েছিল নির্মলদাই মূলত আগ্রহ দেখি দেখিয়েছিলেন এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং সত্যিত রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে এখানে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেই জন্য আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি আমি শিবাশিসের কথা শুনতে শুনতে আমি এত আনন্দ পাচ্ছিলাম মানে আমার কোথাও মনে হচ্ছিল যে শিবাশিসই একজন বক্তা ও যদিও এটা সঞ্চালনা করছে সেই জায়গা থেকে আর এছাড়া আমি যাদের কথা শুনলাম এখানে আমার এত ভাল লাগলো এরা এত গুণী মানুষ এবং আমার মনে হয় যে এদের কথার পর আমার কথা আপনাদের খুব একটা ভালো লাগবে না আর শিবাশিস বারবার বলে দিয়েছে স্বশাসন বজায় রাখতে আর কি তো অতএব আমি যতদূর সম্ভব ছোট করে আমার কথা বলে চলে যাব কুণালদার কথা শোনার জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করব আর আমি আজকে মূলত আরেকটা কারণও এসেছি আমি মৃণালদা বলতাম না আমি মৃণাল কাকা বলতাম মৃণাল কাকার জন্মদিন বলে তো বটি আর সঞ্জয়দা সুব্রতদাদের একটা ছবি আছে সেই ছবিটা আমি ওই একদিন আচানক যখন হচ্ছিলো সেই সময় দেখেছিলাম আবার আজকে দেখব সেটার কারণে আর কি আমি স্মৃতিতে ঢুকছি না আমার সাথে ওর পরিচয় এখানে বৈশাল থেকে এবং স্মৃতি বলার জন্য এখানে আরও অনেক মানুষজন আছেন আমার সামনে আমি দেখতে পাচ্ছি অদৃশ্যদাকে আমি দেখতে পাচ্ছি গৌতম দা গৌতম ঘোষ গোর্কি সদনের এস ভি রামন নামে রাজুদা বলে দেখি তাকে অনেক মানুষ আছেন একটা সমবায়িক স্মৃতি আমরা যদি সবাই মিলে এখানে আড্ডা বসাই তাহলে পুরো সন্ধে রাত কাবার হয়ে যাবে আর কি মৃণাল কাকি নিয়ে এমন সময় আমাদের গেছে তো একানব্বই সাল থেকে দু যে এতগুলো বছর এবং মৃণাল কাকা যতদিন ছিলেন তার মধ্যে ওর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক এবং সংযোগ সেগুলো বলার কোনো মানে হয় না খুবই ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং সেগুলো যদি কখনো আসে সময় নিশ্চয়ই বলা যাবে আমি একটা শুধু ওর সিনেমার দিক থেকে একটা প্রসঙ্গ তুলে এবং সেটা আপনাদেরকে একটুখানি বলে এবং আপনাদেরকে একটু ভাবা আপনার কথা ভেবে আমি আমার বলা শেষ করব সেটা হচ্ছে মৃণাল কাকার সঙ্গে যখনই আড্ডা মারতাম তখন উনি মাঝে মাঝেই বলতেন যে কত রকমভাবে কি কীভাবে কত রকম বাড়ির ভেতর দিয়ে উনি গেছেন মানে এই বাড়িটাতে থেকেছেন ওই বাড়িটাতে থেকেছেন সেই বাড়িটাতে থেকেছেন এখন আমি যখন গেছি ওর সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ তখন বেলতলা রোডের বাড়িতে থাকতেন তারপর আমি আবার পদ্মপুকুরের বাড়িতেও গেছি তো উনি এটা বারবার বলতেন যে ওর খুব প্রিয় লেখক ছিলেন নবাপতি চৌধুরী তার একটা উপন্যাসের নাম বাড়ি বদলে যায় তো উনি বলতেন যে আমাদের সকলের ভীষণ বাড়ি বদলে যায় বুঝলে বাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায় আসলে আমাদের বাড়ি নেই এই কথাটা আমার মনে হলো যে আজকে যে পরিস্থিতিতে যে সময় আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে ভারতবর্ষে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানে আমার মনে হয় এই যে আমাদের বাড়ি নেই এইটা একটু আরেকবার মনে করানো দরকার আপনারা সকলেই আকাশ কুসুম দেখেছেন 
আকাশ কুসুমে দেখবেন যে ওখানে একটি লোক একটি ছেলে সে সারাক্ষণ শুধু মিথ্যে কথা বলে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করত কিন্তু সে মিথ্যেবাদী ঠিক ছিল না এবং তাকে সেভাবে দেখানো নেই মৃণাল কাকা তার ছবিতে সেখানে একটা দৃশ্য ছিল যে সে তার মাকে তার স্বপ্নের কথা বলছে এবং বলছে যে তাদের একটা খুব সুন্দর বাড়ি হবে এবং সেই বাড়িটার মধ্যে অসম্ভব আলো হাওয়া খেলবে অনেক রোদ আসবে এবং মা তোমাকে আর কোনো কাজ করতে হবে না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় করছিলেন সেই চরিত্রটাতে তো এটা বলতে বলতে হঠাৎ দেখবেন ওই দৃশ্যটা যদি আবার কখনো দেখেন আকাশ কুসুম আমার অসম্ভব প্রিয় ছবি ওই খাটের মধ্যে গিয়ে লাফিয়ে বসলেন আর কি এবং যেই বসলেন সঙ্গে সঙ্গে খাটটা মর্মর করে ভেঙে গেল এই যে স্বপ্ন বাড়ি নিয়ে এবং স্বপ্নভঙ্গ এই স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাসটা মৃণাল সেন তার সারা জীবনের ছবিতে বনে গেছেন আর কি যতবার যত ছবি করেছেন তার ছবিতে দেখবেন কখনো ভাঙা বাড়ি নয়তো পরিত্যক্ত প্রাসাদ নয়তো ধ্বংসস্তূপ ঘুরে ঘুরে এসছে আর কি আপনারা যখন আবার ছবিগুলো দেখবেন একটু ভাববেন যে কেন আমাকে একটা ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন যে আমি যখন সবুজ মফসল ফরিদপুরের ওখান থেকে চলে আসি ইটকাট পাথরের কলকাতায় তখন না আমাকে একটা ভীষণ ভয়ে তারা করে ফিরত সেটা হচ্ছে একটা অসম্ভব ব্যস্ত শহর এবং তার একটা অসম্ভব জনসমাজ অনেক মানুষ আমার না একটা কীরকম ভয় টেনশন তিক্ততা হতো আর কি আমার এই রুইন্স এর কনসেপ্টটা কোথাও এখান থেকে এসছে আর কি আর আমি যখন চলে আসছিলাম তখন আমার কোথাও মনে হচ্ছিল যে আমি কোথাও যেন একটু পরবাসী হয়ে গেলাম আউটসাইডার এই আউটসাইডার বা পরবাসের যে বোধটা যে আমি নিজ ভূমে পরবাসী এইটা উনি ওর সমস্ত ছবিতে আপনারা যদি ওর তৃতীয় ছবি বাইশে শ্রাবণ দেখেন কিংবা ভুবনসম দেখেন কিংবা ধরুন আকালের সন্ধানে কিংবা খান্ডাহার খান্ডাহারে তো রুইন্সই হচ্ছে একটা বিষয় মানে সেই হচ্ছে প্রায় কেন্দ্রীয় চরিত্র সেইখান থেকে একেবারে যদি জেনেসিস এবং অন্তরীণে পৌঁছন দেখবেন এই ভাঙা বাড়ি পরিত্যক্ত প্রাসাদ এবং ধ্বংসস্তূপ এই ইমেজ আমি একদম সিনেমার জায়গা থেকে বলছি এই ইমেজটা যে জীবনের ন্যারেশন ওর ছবিতে আসছে যে চরিত্রগুলো আসছে তার সমান্তরালে চলতে থাকে আর কি আমার কোথাও মনে হয় এটাই আমার বলার যে এই যে ভাঙা বাড়ি সেটা আসলে আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনের একটা ভাঙা স্বপ্নের কথা বলে প্রতিবার প্রতি মুহূর্তে যে মুহূর্তে ওই ভাঙা বাড়ির ইমেজ উনি আনেন আর তার পাশে যে চরিত্রগুলোকে উনি বুনে দেন মনে হয় যেন আর কি যে ওদের ভাঙা জীবনের তারালালে এই ভাঙা বাড়ির ইমেজগুলো চলতে থাকে আর কি আমি প্রসঙ্গত আকাশ কুসুমের কথাটা বললাম আর কি আমার মনে হয় আজকে আমরা যে সময় দাঁড়িয়ে আছি মৃণাল সেন যখন জন্মেছিলেন উনিশশো তেইশে তখন তার মাথার ওপর ছিল একটা পরাধীনতার চাপ একটা ঔপনিবেশিকতার চাপ দেড়শো বছরের ঔপনিবেশিকতা সেটা উনি সারা জীবন বহন করেছেন তার ছবির ভেতর দিয়ে খুব অন্তর্লীনভাবে জাস্ট উইফ করে দিয়ে চলে গেছেন কারণ উনি দেখেছেন যে দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ দেশভাগ এই সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে কীরকমভাবে ছিন্নমূল করে দিয়েছে আমার এইটাই বলার যে এই যে প্রত্যেক মুহূর্তে উনি আমাদের যে মুহূর্তে মনে করছি আমরা একটা খুব সচ্ছল স্বচ্ছন্দ সুখী জীবনের দিকে যাব ওর ছবির ভেতরে এই গল্পগুলো এরভাবেই বোনা থাকে আর কি আমি কোনো আলাদা আলাদা ছবির উল্লেখ করছি না আমি রিটেলও করছি না আপনারা মনে করুন আপনারা দেখুন দেখবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অনিশ্চয়তা একটা অসম্পূর্ণতার বোধ ওর ছবির ভেতরে উনি ঢুকিয়ে দেন এবং আমার যেটা মনে হয় ওই ধ্বংসস্তূপের ইমেজই আসলে আমাদের যে আউটসাইডার নিজ ভূমি পরবাসী সেই জায়গায় 
আমাদেরকে ঠেলে দেয় আজকে এই দু হাজার বাইশে দাঁড়িয়ে আজকে মৃণাল কাকা নেই মৃণাল সেন উনিশশো থেকে দু হাজার আঠেরো অবধি ছিলেন নেই আমাদের মধ্যে কিন্তু যে ভারতবর্ষে আমরা আজকে বসবাস করছি যে ভারতবর্ষে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমি মূল হতে চলেছি আমি দুদিন পরে থাকব না কিন্তু আজকে যে নতুন প্রজন্ম আছে নতুন নবীন যে ছেলেমেয়েরা আজকে এখানে আছেন আমার তাদের কাছে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা বারে বারে ফিরে ফিরে মৃণাল সেনের ছবি দেখুন তাহলে বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষে আজকে আমরা বাস করছি যে দেশটায় আমরা বাস করছি সেখানে আমরা সকলেই নিজ ভূমে পরবাসী আমরা আসলে বিং আউটসাইডার এই জন্য আজও এক্ষুনি এই মুহূর্ত পর্যন্ত মৃণাল সেন অসম্ভব প্রাসঙ্গিক আমার কাছে আমাদের সকলের কাছে নমস্কার কুনাল সেনকে মঞ্চে ডাকার আগে আমি একবার নির্মল দাকে ডাকছি শ্রী শ্যাম বেনেগল আমাদের ডাব্লু বি এর জে কে একটি বার্তা পাঠিয়েছেন সেটি নির্মল ধর আপনাদের পড়ে শোনাবেন হ্যাঁ শুধু শ্যাম বেনেগল নয় আরও অনেককেই আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম তারা কেউ কেউ উত্তর দিয়েছেন তা আমি এইমাত্র একটু আগেই শ্যাম বেনেগলের উত্তরটা পেলাম আমি পড়ে শোনাচ্ছি ছোট্ট করে লিখেছেন তিনি ডিয়ার স্যার থ্যাংক ইউ ফর দি ইনভিটেশন টু মৃণাল সেন নাইনটি নাইন প্রি সেন্টেনারি সেলিব্রেশন মাই বেস্ট উইশেস ফর দি অকেশন মৃণাল সেন ওয়াজ ওয়ান অফ দি ত্রিমূর্তিজ অফ বেঙ্গলি হিন্দি সিনেমা অ্যালং উইথ সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড ঋত্বিক ঘটক কাইন্ড রিগার শ্যাম বেনিগাল এক্ষুনি আমি বলার আগে একটা উনি বললেন ত্রিমূর্তি শ্যাম জি বলেছেন তো তাতে আমার একটা অদ্ভুত লাগে যে এই তিনজন ডিরেক্টর মোটামুটি একই সঙ্গে কাজ করতেন ঋত্বিক ঘটক সত্যজিৎ রায় আমার বাবা এদের তিনজনেরই একটা করে ছেলে তাদের তিনজনেরই ডাকনাম বাবু এবং এটার মতো আনইমাজিনেটিভ ডাকনাম আর হয় না হ্যাঁ সুতরাং এদের বোঝা যায় এদের নিজের ছেলের নামকরণ নিয়ে কতটুকু উৎসাহ ছিল তিনজনেরই তো আমি মম এক্ষুনি একটা গল্প বলল ওর ওই চিঠি পাঠানো তাতে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল সেটা আমি কোনোদিন মমকে বলেছি কিনা জানি না সেই সময়ে যখন ওই ছবির মৃগয়ার শুটিংয়ের প্রস্তুতি চলছে তখন আমি কলেজে পড়ি এবং মমকে দেখে তো মুগ্ধ আমরা আমি আমার বন্ধুরা সবাই কিন্তু কোনোদিনই সাহস করে কথা বলার সাহস হয় না বাড়িতে দেখি এদিক ওদিক আসে একদিন হঠাৎ কি হলো মানে তখন ওরা জাস্ট শুটিংয়ে বেরিয়ে যাবে মম হঠাৎ বলল বাবুদা বলে আমার হাতটা ধরল আমার তো মানে বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে করে আমাকে টেনে বারান্দায় নিয়ে গেল আমি ভাবলাম যে এবার একটা কিছু হবে মম ওখানে গিয়ে বলল বাবুদা তুমি আমাকে একটা উপকার করবে আমার এই চিঠি পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে আমি যে এর থেকে বড় দুঃখের আর কি হতে পারে একটা ছেলে যে যাই হোক আজকে আমি ভাবছিলাম বাবা যদি থাকতেন এই নিরানব্বই বছর দেখলে উনি খুব মুর্ষে পড়তেন ওর বয়স নিয়ে একটা খুব বয়স বাড়া নিয়ে ওর খুব একটা ওর কোনো দিনই ভালো লাগতো যে কারণে এখানে আমি ইনফ্যাক্ট দেখলাম যে শিলাদিত্য ছাড়া একমাত্র ওই মৃণাল কাকা বলে ইয়ে করলো সবাই মৃণাল দা বলে সবাই মানে আমার বন্ধুরাও সবাই বাবাকে মৃণাল দাই বলতো তা আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় তখন আমি খুব ছোট ওই বছর সাত আট বয়স তখন একটা কোনো ছবির শুটিং হচ্ছে একটা তো বাবার একটা ওই শুটিংয়ের জন্যে একটা গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে ভ্যান তো হঠাৎ শুটিংয়ের পরে সেদিন সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের দিন তখন বাবা বললেন চল তোর বন্ধুদের বিসর্জন দেখিয়ে নিয়ে আসি মানে তখনও একটা গাড়ি করে ওই গঙ্গার ধারে গিয়ে বিসর্জন দেখা যেত অত ভিড় হতো না তা আমরা সে সবাই খুব খুশি তো ওখানে গেছি দেখলাম টেকলাম দেখে তারপরে মেট্রো সিনেমার পাশে একটা গলি আছে সেখানে নানা রকম খাবার দাবার পাওয়া যায় তো ওইখানে আমাদের জন্য সবাইকে কুলফি এনে দিয়েছে আমরা গাড়িতেই বসে আছি কুলফি এনে খাওয়ানো হচ্ছে আমরা কুলফি খাচ্ছি আর বাবা গেছে ওই দোকানের সামনে খানিকটা দূরে আমাদের বলা আছে যে গাড়ি থেকে নামবে না তা আমি ঠিক আছে আমরা সবাই গাড়িতে আছি তখন হঠাৎ আমার এক বন্ধু বলল আমি একটু জল খাবো 
এখন জল খেতে চেয়েছে আমার বন্ধু আমার বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার আমারই দায়িত্ব তাকে ডাকা ক্রাইসিসটা হচ্ছে আমি বাবাকে বন্ধু বলতাম হ্যাঁ এবং তার কারণ কেউ ভালো করে মনে নেই কেন যে বলতে শুরু করেছিলাম কিন্তু ওইটা তো আমার বন্ধুদের সামনে বলা যায় না মানে আমার খেপিয়ে মেরে ফেলবে তা আমি তখন ওই দরজার দাঁড়িয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করি এটা বিরাট ক্রাইসিস অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম মৃণালদা তো আমার কাছে মনে হয়েছিল ওটা ইজ মোর রিজনেবল দ্যান বন্ধু বলা তো এনিভাই আপনারা জিজ্ঞেস করছিলেন নির্মলদের জিজ্ঞেস করছিলেন যে ছবির রেস্টোরেশন নিয়ে কথা বলতে ছবিগুলোর মানে অনেক ছবি তো নেই যদিও এখন বিশ্বনাথনের উনি বলছিলেন যে ওই প পুনশ্চ ছবিটা সেটা নাকি ফিল্ম আর্কাইভে ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে আছে সুতরাং ওটা দেখা যায় প্রতিনিধি বোধ একদমই নেই আর অন্য অনেক ছবি নেই কিন্তু যেগুলো আছে সেগুলো ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ সবগুলোই প্রায় সতেরো আঠেরোটা ছবি ওরা রেস্টোর করেছে সমস্যাটা হচ্ছে রেস্টোর করলেও সেটা আমরা দেখব কি করে আপনারা যদি দেখতে চান সেখানে তো দেখার কোনো উপায় নেই তো যেরকম আমি প্রায় প্রতি মাসেই একটা না একটা কারো কেউ আমাকে যোগাযোগ করেন দেশ বিদেশ থেকে যে এরকম ছবি দেখাবো আমরা কোথায় পেতে পারি দেখ কোনো একটা ছবি দেখাতে চাই আমি বলি যে ওই ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ একমাত্র যাদের কাছে ভালো রেস্টোর্ড কপি কত ভালো আমি জানি না আমি দেখিনি কোনো দিন কাজ যাই হোক রেস্টোর্ড কপি আছে তো প্রায় নজনের মধ্যে দশজনই আমাকে মাস দুয়েক বাদে লেখেন যে আমরা ওখানে লিখেছিলাম কোনো উত্তর পাইনি সুতরাং ওটা থেকেও ওই যোগাযোগটা শেষ পর্যন্ত হয় না একমাত্র তারাই পান যারা একটু কনসুলেট টনসুলেটের মাধ্যম দিয়ে গেছেন তারা তারা হয়তো যোগাযোগ করতে পারেন আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এবার ধরুন যে ওরা দিতে রাজি হলো এখন এই ছবিটা যদি কোনোভাবে যেখানে টিকিট বিক্রি করে দেখানো হয় তখন খুব ন্যায্যভাবেই ন্যায্য কারণেই আর্কাইভ বলবে যে আপনার এবার যে রাইটস ওনার তার পারমিশান নিয়ে আসুন হ্যাঁ কারণ ওরা দিতে পারে না আদারওয়াইজ তো রাইটস ওনার বাবার ছবির ক্ষেত্রে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ট্রেস করা যায় না মানে তারা কোম্পানি উঠে গেছে তারা নেই আর কেউ আর যারা আছেন তাদের হয়তো আগ্রহ সেরকম নেই সুতরাং ওইটা আরেকটা জায়গায় গিয়ে যেখানে আটকে যায় কি মামার এরকমও হয়েছে বেশ ভালো প্রেস্টিজিয়াস জায়গায় ছবি দেখানো হবে আমি রাইটস ওনারকে খুঁজে বার করে বললাম তাদের তক্ষুনি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কত টাকা দেবে তো মানে এখানে তো টাকার সেগুলো সুতরাং ওই ওই দুটো কারণে এই ছবিগুলোকে দেখার খুব কঠিন ধরুন যে ছবিগুলো ডিভিডি টিভিডিতে পাওয়াও যায় সেগুলো অত্যন্ত খারাপ টেকনিক্যালি খুব খারাপ কোয়ালিটির তো ওই একটা সমস্যা যেটা আমাদের যদি এই সেন্টিনারির উপলক্ষে কিছু করা যায় আমি জানি না কি করা যাবে কিন্তু এই ছবিগুলো হয় পাওয়া যায় না পেলেও দেখানো যায় না যে কারণে এখনকার আমি অনেককেই জানি যারা বাবার ছবি মানে বরাবরই ছিল বাবার ছবি অনেকেই আমার মনে আছে একাধিকবার হতো কেউ এসে কোনো একটা পাবলিক স্পেসে বাবাকে বলছে আপনার আমি আপনার খুব ভক্ত বিগ ফ্যান অফ ইয়ার্স তখন বাবা বোধ হয় একটা সিক্স সেন্স ছিল বলতেন তুমি আমার কোনো ছবি দেখেছো আসলে না দেখা হয়নি বাবার এই ব্যাপারে একটা সেন্স অফ হিউমার ছিল আমার মনে আছে অনেকদিন আগে আমাদের তখন এই গোড়ার দিকের কোনো একটা ছবি রিলিজ করেছে তো রিলিজ করার পর যে কোনো ডিরেক্টরের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে জানার যে লোকের কিরম লাগছে তো আমাদের পারিবারিক এক বন্ধু বয়স্ক ভদ্রলোক তিনি এসছেন বাড়িতে দিয়ে কথা বলছেন চা খাচ্ছেন এবং বাবার জানেন যে তিনি ছবিটা দেখেছেন কিন্তু ছবির কথা আর তুলছেন না তো অনেকক্ষণ বাদে বাবার থাকতে পারিনি বলল যে আপনি তো ছবিটা দেখলেন কিরম লাগলো বলল হ্যাঁ মৃণাল বাবু জানেন দেখলাম আমার না আমার কিন্তু অত খারাপ লাগেনি খারাপ তো লাগবেই অতটা খারাপ নয় তার তারও আগে মা বাবার যখন 
বিয়ে হয়েছে সবে উত্তরপাড়ায় আমার মার বাড়ি সেখানেও একদিন বাবা হেঁটে যাচ্ছেন মায়ের বাড়িতে হঠাৎ এক ভদ্রলোক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড় করিয়ে বললেন যে ও তুমি কি গীতাকে বিয়ে করেছ তখন তুমি গীতার বর বাবা বলেছে যে হ্যাঁ আমি কই অত কালো তো নয় হি ওয়াজ ইউজ টু আর আরেকটা হচ্ছে বাবার মানে এই জিনিসপত্র রাখার দিক থেকে ছবিগুলো যেরকম সেটাই সবচেয়ে জরুরি আরেকটা হচ্ছে ওর স্ক্রিপ্ট টিপগুলো লেখাপত্র সেগুলো আনফর্চুনেটলি কিচ্ছু নেই মানে হয়তো আমাদের বাড়িতে ছিল আমাদের একটা ওরা দু হাজার তিন চার সাল নাগাদ বোধ হয় বাড়ি পাল্টেছিল তখন আমি এসেছিলাম ওদের সাহায্য করতে কিন্তু তার আগেই বাবা সমস্ত কাগজপত্র আসলে মানে জেনে নয় কিন্তু এত কাগজ জমে গেছিল অগোচর মানুষ ছিলেন তো সেগুলো সব ফেলা ফেলে দিয়েছিল মানে সবই ফেলা হয়ে গেছিল সুতরাং আমাদের সেগুলো কিছুই আর নেই এবং আমার এটা এখন আরও বা বিশেষ করে মনে হলো থাকলে ভালো হতো আমি রিসেন্টলি একটা কাজ করছিলাম একদম অন্য আমার আমি একটা কোলাবরেশন করছিলাম একটি দলের সঙ্গে তারা গুপি গায়ন বাঘা বাইনের জোর মানে যে খেরোর খাতা সেগুলোকে ডিজিটাইজ করছিল এবং সেই সেই প্রজেক্টের মধ্যে আমি যুক্ত ছিলাম এবং তাতে করে ওটা খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি এবং সেটা অবাক লাগে যে এত ডিটেলস এবং প্রত্যেকটা ডিটেলস মিলে যায় ছবিতে আমরা যেটা দেখেছি মানে খুঁটি নাটি কস্টিউম এটসেট্রা সমস্ত কিছু তো সেটার যেরকম একটা মজা আছে ওই ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা দেখা যে একজন একটা ছবি করছে তার প্রসেসটা কত আগে থেকে শুরু হয় সেই আস্তে 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 ছবিটা আলটিমেটলি রিয়েলাইজ হয় ইকুয়ালি ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যারা বাবাদের মতন ভাবে ছবি করেন যেটা একটা খুব ডাইনামিক প্রসেস যেখানে স্ক্রিপ্টটা এবং আসল ফাইনাল ছবিটার মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য আছে এবং সেটা দেখতে পেলে ওইটা ওই ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা মনে হয় ইকুয়ালি ইন্টারেস্টিং হতো যে কোথা থেকে স্ক্রিপ্টটা শুরু হয় এবং কিভাবে ট্রানজিশনগুলো হয় এবং সেই পরিবর্তনগুলো হয় স্ক্রিপ্টের জায়গায় হয় তারপরে গিয়ে শুটিংয়ের সময় যারা ওর সঙ্গে অভিনয় করেছেন তারা সবাই জানেন যে অনেক কিছু পাল্টে যায় ওই সময় কথা বলতে গিয়ে করতে গিয়ে বহু সময় আমি স্ক্রিপ্ট শুটিংয়ের সময় শুনেছি বাবা প্র সারা রাত ওই রাত তিনটে চারটে অবধি শুটিং করে তিনটে চারটে অবধি আবার স্ক্রিপ্ট লিখেছে পরের দিনে শুটিংয়ের জন্যে কারণ ওই লিখ করতে গিয়ে জায়গাটা দেখে কিছু পাল্টানোর ইচ্ছে হয়েছে তারপরে তো এডিটিংয়ের সময় তো পাল্টাই নানা রকম পাল্টায় তো ওর ছবি করার পদ্ধতিটা ছিল একটা প্রসেসের এই প্রসেসটা কিন্তু সারাক্ষণ একটা টাল মাটাল প্রসেস এই প্রসেসটাতে যে কাজ হবে কি হবে না খুব জোর করে বলা যায় না কিন্তু হিয়ার ওর ওই স্কিলটা ছিল যে মোটামুটি সামলে দেওয়া ওই পাল্টাতে পাল্টাতে আমি এককালে একটা গবেষণা করতাম একটা ল্যাবে সেখানে অর্থোপেডিক্স একটা ল্যাব সেখানে মেইন কাজটাই ছিল হচ্ছে হাঁটা এবং দৌড়নো মানুষের হাঁটা দৌড়নো এই সমস্ত নিয়ে তখন আমি একটা জিনিস শিখেছিলাম যে হাঁটাটা একটা খুব স্ট্যাটিক প্রসেস অর্থাৎ আমি যে কোনো সময় শরীরটা একটা ফোর্সগুলো ব্যালেন্সে রয়েছে আমি যে কোনো সময় যদি বলি দাঁড়াও স্টপ লোকটা হাঁটতে হাঁটতে সেইখানে গিয়ে ফ্রিজ করে যেতে পারে দৌড়নোটা তা নয় দৌড়নোটা হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেপ একটা করে ইজ এ ফল তুমি ইউ আর টেকিং ওয়ান স্টেপ ইউ আর স্টার্টিং এ ফল অ্যান্ড দেন ঠিক পড়ে যাওয়ার আগে ওইটাকে আটকে আরেকটা ফল শুরু করা অর্থাৎ প্রত্যেকটাই একটা কন্টিনিউয়াস সিকোয়েন্স অফ ফলস বাবার ছবি করার প্রসেসটা আমার ওইরকম মনে হতো যে একটা সারাক্ষণ দৌড়নোর মতন যে এখানে সময় স্টেবিলিটি নেই পাল্টাতে থাকছে এবং ওই পাল্টাতে গিয়ে তার একটা টেনশন আছে প্রচণ্ড টেনশন আছে এবং সেই টেনশনের ভেতর থেকেই ছবির যাই ক্রিয়েটিভ প্রসেস হোক সেটা সবসময় কাজও করতো না অনেক ছবি আছে যে কারণে বাবা সবসময় বলতেন যে ছবিটা হয়ে যাওয়ার পর যে এটা যদি একটা ড্রেস রিহার্সেল হতো তাহলে আমি আরেকবার করতে পারতাম তো সেই জন্য আমার ওই স্ক্রিপ্টগুলো নেই সেটা ভাবতে খুব খারাপ লাগে কিন্তু যাই হোক ওটা নেই ওটা পাওয়া যাবে না যে বাজারে যে স্ক্রিপ্টগুলো পাওয়া যায় সেগুলো সবই হচ্ছে সিনেমাটা দেখে এনকোড করা তাই আর 
নতুন কিছু বলার নেই এখন ছবিটা দেখি আমরা সঞ্জয়